అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ శృతి అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో ఈరోజు వచ్చేసి వీడియో ఏంటంటే బియ్యం పిండి రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలి సో చాలామందికి గోధుమ పిండి చపాతి చేయడమే ఈజీగా ఫీల్ అవుతారు ఇది కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు బియ్యం పిండి రొట్టె చాలా టేస్టీగా చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది సో దానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి చూసేద్దామా సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను బియ్యం పిండి అండ్ వామ్ వాటర్ వేడి నీళ్ళతో చేస్తే మనకు బియ్యం పిండి అనేది రొట్టె అనేది వస్తుంది సో నీళ్ళు కొంచెం ఇలా మరిగిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని నీళ్ళు పోస్తూ ఈ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి సో బియ్యం పిండిలో కొంచెమే సాల్ట్ వేసాను నేను సాల్ట్ వేసి నార్మల్ ఒకటిసారి అలా కలిపేసి ఎందుకంటే బియ్యంలోనే సాల్ట్ శాతం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇలా కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఒకేసారి కలుపుకోరాదు వేడి కాబట్టి కాలిపోతుంది సో కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకోవాలి నెమ్మదిగా చల్లని నీళ్ళు పోస్తే ఈ చపాతి అనేది రాదు ఈ రొట్టె బియ్యం పిండిది సో అందుకే మనం వేడి నీళ్ళు పోస్తాం వేడి నీళ్ళు పోస్తుంటేనే మనకు పిండి అనేది కరెక్ట్గా కొట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇది మనం లాటికోళ్ళతో తాళ్ళం కాబట్టి చపాతీని ఇలా చేత్తో కొడుతూనే చేసుకుంటాం సో సో ఇక్కడ అందుకే మనం వేడి నీళ్ళు యూజ్ చేస్తాం సో ఇలానే కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తూ మొత్తం పిండిని మనం గోధుమ పిండి ఎలా చపాతీకి అయితే కలుపుతామో సేమ్ అలానే కలుపుకోవాలి టోటల్గా అలానే కొన్ని కొంచెం వాటర్ పోస్తూ మొత్తం లా మరీ ఎక్కువ కూడా పోసుకోకుండా ఇలా కొంచెం సేప్ అయిన తర్వాత మనం ఇలా చేత్తో మళ్ళీ పిండిని అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా పిసుకాలి మనం ఎట్లా చపాతి పిండి పిసుకుతామో అలానే ఈ చపాతి పిండి లాగానే మనం సేమ్ గోధుమ పిండి లాగానే మనం కలుపుకుంటాం ఈ పిండిని కూడా కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ బామ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తాం అంతే మళ్ళీ చల్ టోటల్గా చల్లారిన తర్వాత కూడా కలపదు అలా వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ పిండి అనేది కలుపుకోవాలి సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పిండి ఇలా సాఫ్ట్గా అవుతుంది మనకు చపాతీ చేసుకునే కన్సిస్టెన్సీలో ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి పిండి అంతటిని ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా పిండి తీసుకుంటూ చపాతి చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి పెంచు పెట్టుకుందాం సో పెంచు వేడి కావడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నార్మల్గా కొంచెం పెద్ద సైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పిండి ఎక్కువగా తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ట్రై చేసే వాళ్ళైతే కొంచెం చిన్న చిన్న సైజులో చేసుకోవాలి మరీ పిండి ఇంత ఎక్కువగా తీసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకుని ట్రై చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలానే చేసుకుంటూ మళ్ళీ మనం పిండి కొంచెం పైన కింద వేసుకుంటూ పిండికి ఎందుకంటే పీట కత్తుక్కోకుండా ఉండడానికి మనం ఇలా పిండి ఎక్కువగా వేస్తాం ఎందుకంటే మళ్ళీ చపాతి నార్మల్గా గోధుమ పిండి కంటే రైస్ ఫ్లోర్ చపాతికి ఎక్కువగా పిండి పడుతుంది సో ఇలానే మనం చపాతి పిండిని ఇలా కొట్టుకుంటూ వెడల్పుగా చేసుకుంటాం సో దీన్ని అయితే తాళం కాబట్టి మధ్య మధ్యలో అలా పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా కొడుతూ చేసుకోవాలి సో ప్రాసెస్ చూడండి ఎలా చేస్తుంది అనేసి మొత్తం
సో ఇలా చేసుకోవాలి మొత్తం ఇలా సన్నగా చేసుకున్నా కానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇలా పెంచు పైన వేసుకున్న తర్వాత మన క్లాత్తో ఇలా అద్దుతే ఏంటంటే కొంచెం చపాతి అనేది పొంగుతుంది ఇది వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే తినాలి ఎందుకంటే గట్టిగా అవుతుంది చల్లారిన తర్వాత తింటే చూస్తున్నారుగా ఎలా అవుతుందో నెమ్మదిగా మనం మళ్ళీ వెనుక సైడ్ తింపుకోవాలి ఇలా కాల్చుకునేటప్పుడు కూడా మనం ఏదో ఒక టిప్ ఫాలో అయితే చపాతి అనేది మంచిగా పొంగుతుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చూసారుగా బియ్యం పిండి చపాతి చేసుకోవడం అయితే చాలా ఈజీ యాక్చువల్ నేను లెంత్గానే పెట్టాను వీడియో సో ఎందుకంటే కొంచెం కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుందని ఫుల్ వీడియో మొత్తం పెట్టేసానండి చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం కమెంట్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోద్దు అండ్ మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ లవ్ యూ ఆల్